வெல்கம் வியூவர்ஸ் நம்மளோட சேனலில் நிறைய பேர் அன்சால்வ்டு மிஸ்ட்ரி கேஸ் வீடியோஸ் நிறைய போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அந்த சீரீஸில் அடுத்து தான் நாம் பார்க்க போகிறது ஜப்பானில் நடந்த ஒரு குடும்பமே மிக கொடூரமான மிருகத்தனமான முறையில் கொல்லப்பட்டு குற்றவாளி நிறைய தடயங்களை அங்கே விட்டு சென்றும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் போலீஸாருக்கும் மேலே இருபது வருடங்களாக விசாரணை செஞ்சுமே இப்போ வரைக்குமே தீர்க்க முடியாத ஒரு ப்ரூட்டல் மர்டர் கேஸ் தி செட்டகாயா ஃபேமிலி மர்டர் கேஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாஃபை தமிழ் நான் சரவணன் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிசம்பர் முப்பது டூ தௌசண்ட் டோக்கியோவில் இருக்க ரெண்டாவது பெரிய சிட்டியான செட்டகாயா அப்படிங்கிற சிட்டியில் தான் இது நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இந்த குடும்பம் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்போ இந்த இடம் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்க ஒரு இடமாக இருந்திருக்கு ஒரு குடும்பத்தார் தங்கி சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வர ஏதுவான ஒரு இடமாக இருந்திருக்கு ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அது அப்படியே மாறுது பத்து வருடங்கள் கழித்து இரநூறு குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வந்த அந்த பகுதியில் வெறும் நான்கு குடும்பங்கள் தான் வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க இன்னும் மூணு மாதத்தில் இவங்களும் அந்த இடத்துலேருந்து வேறு இடத்திற்கு மாறலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்குமே அது நடக்காமல் போச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே இவங்க மிக கொடூரமான முறையில் கொல்லப்பட்டிருந்தாங்க இந்த குடும்பத்தில் மொத்தம் நான்கு பேர் இருந்தாங்க நாற்பத்தி நான்கு வயதான இந்த குடும்பத்தோட தலைவர் மிக்கி இவர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியில் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இவருடைய மனைவி யசுகோ இவங்க ஒரு டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்திருக்காங்க எட்டு வயதில் நீனா அப்படிங்கிற பெண் குழந்தையும் ஆறு வயதில் ரே அப்படிங்கிற பயனும் இருந்திருக்காங்க இந்த குடும்பத்தோட வீட்டை வெளியிருந்து பார்க்கையில் இது ஒரு பெரிய ஒரே வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் உண்மையில் இந்த வீடு ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஒரு வீட்டிலிருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா வெளியே வந்து தான் இன்னொரு வீட்டுக்கு போக முடியும் இன்னொரு வீட்டில் யசுகோவோட அம்மாவும் அவங்களோட தங்கச்சியும் வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க இந்த கொலை நடப்பதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டை சுற்றியும் பல வினோதமான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு இவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பார்க்கில் அநாகரீகமாக சத்தம் போட்டுட்டு இருந்த ரவுடிகள் சிலருக்கும் இவங்களுக்கும் சில வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி அந்த இடத்த சுற்றி இருந்தவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அங்கிருந்த சில விலங்குகள் ரொம்பவே துன்புறுத்தப்பட்டு இருந்ததற்கான தடயங்கள் அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னும் சில விலங்குகள் கொல்லப்பட்டு மரங்களில் தொங்க விடப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொலை செய்யப்படுறதுக்கு ஒரு நான்கு நாட்கள் முன்னாடி யசுகோ அவங்களோட வீட்டு முன்னாடி ஒரு கார் ரொம்ப நேரமாக காரணமே இல்லாமல் இருந்ததை பார்த்துருக்காங்க பக்கத்திலேயே பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா இருந்தும் இவங்க வீட்டு முன்னாடி ரொம்ப நேரமாக அந்த கார் நின்றதால் அதை பார்த்து சந்தேகமும் அடைஞ்சிருக்காங்க கொலை நடந்ததற்கு ஒரு நாள் முன்னாடி பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வினோதமான ஒரு ஆளை பார்த்ததா அங்கிருந்த நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இது பின்னாடி போலீஸ் விசாரணையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னா அங்கே நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா எதனால் இந்த ஆளை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த இடத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அதே ஆள் யசுகோ வீட்டுக்கிட்ட பார்த்ததா அங்கிருந்த நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு கத்தியும் வாங்கியிருக்காரு சரியாக கொலை செய்யப்பட்ட அந்த நாள் மாலை ஆறு மணிக்கு அவங்க ஷாப்பிங் போயிருக்காங்க திரும்பவும் ஏழு மணி அளவில் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க மிக்கியோட ஃபேமிலி அதுக்கப்புறமா யசுகோ தன்னுடைய அம்மா அதாவது பக்கத்து வீட்டில் இருக்க தன்னுடைய அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அதன் பிறகு யசுகோவோட மகள் நீனா தன்னுடைய பாட்டி வீடு அதாவது யசுகோவோட அம்மா வீட்டுக்கு போய் டிவி பார்த்துட்டு நைட் ஒரு ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க இதெல்லாமே பின்னாலில் போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கு இதுக்கப்புறமா அந்த குடும்பத்திற்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமாக இருக்குது ஆனால் அந்த குடும்பத்தில் யாராவது ஒருத்தர் இரவு பத்து நாற்பது வரைக்குமே உயிரோடு இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியும் அது கண்டிப்பாக மிக்கியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுது ஏன்னா மிக்கியோட கம்ப்யூட்டர்லேருந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்டடோடு இருந்த மெயில் பத்து முப்பத்தி எட்டு மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீட்டை அந்த டைமில் கடந்து போன ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா 
அந்த வீட்டில் ஏதோ ஒரு பெரிய ஆர்கியூமெண்ட் நடந்துட்டு இருந்த மாதிரியான ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் சந்தேகப்படும்படியான ஒரு நபர் அங்கே இருந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காரு மேலும் ஒரு பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் யசுகோவோட அம்மா வீட்டில் இருந்தவங்களுக்கு அவங்களோட சுவரில் பெருசாக ஏதோ இடித்த மாதிரியான ஒரு சத்தம் கேட்டிருக்கு ஆனால் அதை அவங்க பெருசாக எடுத்துக்கல அதற்கு அடுத்த நாள் ரொம்ப நேரமாகியும் யசுகோ வீட்டிலிருந்து யாருமே இல்லாததை கவனித்த யசுகோவோட அம்மா இங்கே வந்து இந்த கதவை திறக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் கதவு உள்பக்கமாக பூட்டியிருக்கு தன்கிட்ட இருந்த இன்னொரு சாவி எடுத்துகிட்டு கதவை திறந்த அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்துச்சு யசுகோவோட ஹஸ்பண்ட் மிக்கி படிக்கட்டுக்கிட்ட ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடக்கிறாரு உடனே போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க போலீஸும் உடனடியாக வர்றாங்க போலீஸ் வந்து வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்குறாங்க இந்த வீட்டில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் மிக்கி கத்தியால் குத்தப்பட்டு இறந்து கிடக்கிறாரு செகண்ட் ஃப்ளோரில் யசுகோ மற்றும் நீனாவோட உடல்கள் மிக கொடூரமான ரொம்பவே கொடூரமான முறையில் உடம்பு முழுவதும் கத்தியால் குத்தப்பட்டு அங்கிருந்த ஒரு ஏணியில் தொங்கியபடி இருந்திருக்காங்க ரே ரேவோட ரூமில் இறந்து கிடந்திருக்காரு ஆனால் கத்தியால் குத்தப்படலை அதுக்கு பதிலாக ரே கழுத்த நெரிச்சு கொல்லப்பட்டிருந்தார் அங்கிருந்த பாத்ரூம் ஜன்னல் கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டு அங்கிருந்த ஸ்க்ரீனும் கிழிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்துச்சு இந்த வழியாக தான் அந்த கில்லர் உள்ளே வந்திருக்கணும் பொதுவாக கில்லர் எப்படி இவங்களை கொண்டிருப்பான் அப்படின்னு ஒரு தேரி இருக்குது பாத்ரூம் ஜன்னல் வழியாக வந்த கில்லர் உடனடியாக ரே ரூமுக்கு போய் கழுத்த நெரிச்சு ரேவை கொண்டிருக்கணும் ஏதோ சத்தம் கேட்டு மிக்கி அங்கே வர்றப்ப அந்த கில்லர் மிக்கியை பார்த்துருக்கணும் அவங்களுக்கு இடையில் கண்டிப்பாக சண்டை நடந்திருக்கணும் ஆனால் அந்த கில்லர் கத்தியால் மிக்கியை கொண்டு இருக்கணும் இந்த சண்டையில் கில்லர் வச்சுருந்த கத்தி உடஞ்சிருக்கணும் அதே சமயத்தில் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறப்பவே யசுகோவும் நீனாவும் தங்களை பாதுகாக்க அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே எங்கேயாவது ஒளிஞ்சிருந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த கில்லர் அவங்கள கண்டுபிடிச்சி அந்த உடஞ்ச கத்தியிலேயே அவங்கள குத்தி இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த கில்லர் அந்த வீட்டு விட்டு வெளியே போயிருக்கணும் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி நடந்தது தான் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருந்திருக்கு போலீஸ் யசுகோ மற்றும் நீனாவோட பாடியை பார்க்கும் பொழுது நீனாவோட உடம்பில் ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு இதிலிருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா அந்த கில்லர் அந்த வீட்டை விட்டு போகலை இவங்கள கத்தியில் குத்திட்டு அவன் அந்த வீட்டோட கிச்சனுக்கு போயிருக்கான் அந்த சமயத்தில் தான் யசுகோ தன்னுடைய எட்டு வயதான நீனாவுக்கு ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்துருக்கணும் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் உடனடியாக இப்போ இவங்க போலீஸ்க்கு கூப்பிட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு ஆனால் ஃபோனோட ஒயர் கட்டாக இருந்திருக்கு பக்கத்தில் இருக்க தன்னுடைய அம்மாவை கூட கூப்பிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் மேபி அவங்க கூப்பிட்டுருக்கலாம் அது அவங்களுக்கு கேட்காமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக கொஞ்ச நேரமாவது யசுகோவையும் நீனாவையும் அப்படியே விட்டுருக்கான் அந்த கில்லர் கில்லர் அங்கே இருக்கிற இன்னொரு கத்தியை எடுத்துகிட்டு வந்து மிக கொடூரமான முறையில் இந்த ரெண்டு பேருடைய உடல் முழுவதுமே குத்தியிருக்கான் அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருடைய உடல் ஏனியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா மேபி இவங்க மேலே இருக்க லாஃப்ட் வழியாக தப்பிப்பதற்காக போயிருக்கலாம் அதுக்குள்ளே அந்த கில்லர் வந்து இவங்கள கொண்டு இருக்கலாம் சரியாக ஒரு பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படின்னு யசுகோவோட அம்மா சொன்னது இந்த ஏனி கீழே விழுந்த சத்தமாக கூட இருக்கலாம் இன்னொரு வித்தியாசமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கில்லருக்கு எந்த விதமான ஒரு பதட்டமும் இருந்திருக்காது அப்படின்னு கருதப்படுது ஏன்னா யசுகோ மற்றும் நீனாவை கொள்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் கொடுத்துருக்கான் இந்த கொலைகள் சரியாக பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுது இறந்து போனவங்களோட உடல்களில் இருந்த உணவை வச்சு இந்த நேரம் குறிப்பிடப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கில்லருக்கு அந்த சமயத்தில் அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன் அப்படின்னா வீடு முழுவதுமே அந்த கில்லரோட ரத்தம் இருந்திருக்கு யசுகோ மற்றும் நீனா போட்ட ஃபஸ்ட் எய்டில் இருந்தே இவனும் ஃபஸ்ட் எய்டு போட்டிருக்கான் இதில் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா அங்கிருந்த எதையுமே கில்லர் கிளீன் பண்ணணும் தன்னை மாட்டிக்காமல் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எதையுமே கிளீன் பண்ணலை கொலை செஞ்சு முடிஞ்ச உடனே அங்கிருந்து தப்பித்து போகாமல் அதற்கு நேர் மாறா அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்குமே அந்த வீட்டில் ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்துட்டு போயிருக்கான் எல்லார்த்தையுமே கொலை பண்ணி முடித்த உடனேவே கிச்சனுக்கு போய் அங்கிருந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருக்கான் 
அதே மாதிரி அந்த வீட்டில் அங்கேயும் எங்கேயும் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்கியோட கம்ப்யூட்டரையும் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கான் அதில் இருந்த ப்ரௌசர் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருந்து மூவி டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கான் ஆனால் அது ஃபெயில்ட் ஆகிருக்கு அவன் அந்த கம்ப்யூட்டரை மொத்தமாக நான்கு நிமிடங்கள் இருபத்தி ஆறு நொடிகள் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது காலையில் பத்து ரெண்டு மணி அளவில் கம்ப்யூட்டரை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிட்டு கேபிளை பிடுங்கியிருக்கான் மேலும் கில்லர் அங்கிருந்த பாத்ரூமை யூஸ் பண்ணி ஃப்ளஸ் கூட பண்ணலை போலீஸ் அதிலிருந்த சாம்பிளை எடுத்து அவன் க்ரீன் பீன்ஸ் வச்சு செய்யப்பட்ட ஒரு பாரம்பரிய ஜப்பானிய உணவு சாப்பிட்டதா சொல்லப்படுது மேலும் அதை அவனே அங்கிருந்த கிச்சனில் செஞ்சும் சாப்பிட்ருக்கான் அதே மாதிரி அங்கிருந்த முக்கியமான ஆவணங்கள் எல்லாத்தையுமே பாத்ரூமில் போட்டிருக்கான் மேலும் இந்த கில்லர் இவனுடைய கை ரேகைகளை அந்த வீடு முழுவதுமே எந்தவித பயமும் இல்லாமல் விட்டுட்டு போயிருக்கான் கில்லர் இரவு முழுவதும் அங்கிருந்த சோஃபாவில் தான் படுத்து தூங்கியிருந்ததுக்கான எவிடென்ஸ் அங்கே இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கில்லர் அவனோட ட்ரெஸ்ஸை எல்லாமே கலட்டிட்டு மிக்கியோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு போயிருக்கான் அந்த வீட்டில் நிறைய பணம் இருந்தபோதும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணம் மட்டும்தான் அந்த கில்லர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான் அந்த கில்லர் காலையில் எந்த டைமில் அந்த வீட்டை விட்டு போனான் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியல டிசம்பர் முப்பத்தொன்று அன்னைக்கு அதாவது அந்த குளம் நடந்த அந்த காலையில் அந்த வீட்டிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஷனில் ஒரு ஸ்டாஃப் ஒருத்தரோட காலில் இருந்த கத்தியால் குத்தப்பட்ட ஒரு காயத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு பார்ப்பதற்கு சந்தேகப்படும்படியான ஒரு நபராக இருந்ததா சொல்லப்படுது அந்த ஸ்டாஃப் இந்த சட்டகாய மர்டர் பற்றி பிற்காலத்தில் தெரிய வந்ததால் இந்த விஷயத்தை அவரே முன் வந்து சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கொலை நடந்த அந்த இரவு பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் அந்த வீட்டு பக்கத்திலிருந்து ஒரு மூன்று நபர்களை பிக்கப் செஞ்சதாகவும் அவங்க மூணு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதுவுமே பேசலை அப்படின்னும் அவங்கள இறக்கி விட்டதும் காரில் ரத்த கரைகள் இருந்ததையும் பார்த்துருக்காரு டாக்ஸி டிரைவர் போலீஸ் அந்த டாக்ஸியில் இருந்த ரத்த கரையையும் இந்த வீட்டில் இருந்த ரத்தத்தையும் சோதனை செஞ்சு பார்த்ததில் எந்த வகையிலுமே மேட்ச் ஆகலை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீட்டில் அந்த கில்லர் காலையில் வரைக்கும் இருந்ததற்கான எவிடென்ஸ் நிறையவே இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான எவிடென்ஸ் கிடைச்சாலும் அதில் நிறைய முரண்பாடுகள் இந்த கேஸில் இருக்குது கில்லர் இந்த கொலைகளை செஞ்சுட்டு எந்தவித பதட்டமும் இல்லாமல் அந்த வீட்டிலேயே காலையில் வரைக்கும் இருந்ததை வச்சு பார்க்கும்போது இதே மாதிரி நிறைய கொலைகளை அவன் செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் டிஎன்ஏ இது எல்லாமே அங்கே இருந்தும் அதை பற்றி அவன் கவலைப்படவே இல்லை அப்படி இருக்கையில் அவன் ஒரு சைக்கோவாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கோணத்துலேயும் போலீஸார் விசாரித்தாங்க அந்த கில்லர் ஒரு பேக் வச்சுருந்ததாகவும் அந்த பேக்கில் சில மணல் துகள்கள் இருந்ததாகவும் கூறப்படுது அந்த மணல் துகள்கள் எந்த நாட்டை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இது இந்த கேஸை இன்னுமே சிக்கலாக்குச்சு அது யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் இருக்க நிவேடா அப்படிங்கிற பாலைவனத்தில் இருக்க மணல் துகள்கள் மேலும் இன்டர்நெட்டில் இது ஒரு மிலிட்ரி சம்மந்தப்பட்ட யாராவது ஒருத்தர் இவங்கள ஏதோ ஒரு பர்சனல் ரீசனுக்காக இவங்கள கொண்டிருக்கலாம் அப்படின்னு கூறப்படுது அதனால தான் எந்த ஒரு பதட்டமுமே இல்லாமல் இந்த கொலைகளை இவன் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்தால் ஏன் அவனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அவனோட டிஎன்ஏ இது எல்லாத்தையுமே அங்கே விட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிற இன்னொரு கேள்வியும் அங்கே இருந்துச்சு இன்னொரு கருத்துப்படி இந்த கொலை நடப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாடி அங்கிருந்த பார்க்கில் சில ரவுடிகள் கூட மிக்கி சண்டை போட்டது கூட காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இது இந்த நான்கு பேரையுமே இவ்வளவு கொடூரமான முறையில் கொள்றதுக்கு தூண்டுமா அப்படிங்கிற சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பார்க்கில் இருந்தவங்க அந்த ஏரியாவை சுற்றி இருக்கிறவங்களா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதில் இன்னொரு முரணாக கருதப்படுது அப்படின்னா அந்த கில்லர் வெளியே எங்கேயாவது இருந்து தான் வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டேஷனில் பார்த்தவங்க சொல்கிறத வச்சு நம்பப்படுது இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான எவிடென்ஸ்கள் இருந்தாலும் இந்த கேஸ் இரண்டு லட்சம் போலீஸார் இப்போ வரைக்கும் விசாரித்தும் எந்த விதமான முடிவுக்கும் வரல இப்போ வரைக்குமே இந்த கேஸை முழு நேரமாக நிறைய போலீஸ் விசாரிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க உங்களால் இதிலிருந்து ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா இது யார் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணியிருந்தால் எதற்காக பண்ணியிருப்பாங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே சொல்லுங்கள் அடுத்தது எந்த அன்சால்வ்டு மேர்டர் கேஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரியான இன்னொரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள்